Да разве я против? Ну, дух так дух. Понимаете, в чем дело? Есть программа, а есть механизмы ее реализации. Так вот, как раз эти биологически активные вещества, в том числе и гормоны, являются средством реализации этой программы. Так называемые гормоны в данном случае образно выполняют роль вожжей, с помощью которых кучер управляет лошадью. И естественно, они выделяются непроизвольно, не сами по себе, а в ответ на какие-то внешние и внутренние раздражители. И на какие раздражители, какие гормоны выделяются, это как раз и определяется той самой программой. Но программа это уже, скажем так, более глубокий уровень. Существует мнение, что программа – это те самые основные инстинкты – самосохранение, размножение и доминирование. Но опять же, это всего лишь теория, я вполне допускаю, что есть еще очень много того, о чем мы просто не знаем и не имеем представления. Может быть, тот же самый дух. В конце концов, что такое по своей сути человек? Та внешняя биологическая оболочка, которую мы видим, это не человек. Это всего лишь носитель. По сути, человек, личность человека, это та информация, которая в этом носителе содержится. Ну или записана. Как вам больше нравится. То есть, в первую очередь, это, наверное, наша память. Если личность человека формируется в том числе и под влиянием воспитания, то все эти педагогические приемы, которые были опробованы на данном человеке, должны оставить свой след в его памяти. Именно поэтому он стал таким, какой он есть. В медицине известны такие случаи, когда люди полностью теряли память. Но вот как при этом менялась их личность, это не описано. Ну, по крайней мере, мне информация об этом не попадалась. Является ли тот самый дух, личность, рожденным или приобретенным, тоже вопрос спорный. Бывали случаи, когда ребенка воспитывали животные. И уже потом, когда его находили люди, полноценно адаптироваться в человеческом обществе он не мог. То есть в полном смысле человеком он не становился. Поэтому я не вижу смысла копать так глубоко, потому что на самом деле реально об этом мы практически ничего не знаем. А вот уровень тех или иных биологически активных веществ в нашей крови мы отследить можем. И можем каким-то образом с ним работать. И на самом деле все наши переживания и эмоции имеют чисто биохимическую природу. Опять же, те же самые антидепрессанты – это химические вещества, которые мы вводим в наш организм для коррекции нашего психоэмоционального состояния. На самом деле гораздо легче дать человеку какую-нибудь пилюлю, чем извинить его образ мышления или психологический склад характера. С психологией, с духом работать гораздо труднее, чем с теми же лекарствами. От лекарств есть реальный видимый эффект, и мы их можем дозировать. А вот, например, одно и то же слово на разных людей может действовать совершенно по-разному. Я считаю, что психология это на самом деле очень хорошая вещь, потому что она воздействует именно на причины наших состояний. Но, к сожалению, пока что она находится, прямо скажем, в зачаточном состоянии. 